朋友们好，我是勇敢的阿林。期盼已久的日子终于到来了，咱这个新背图啊，终于完工了。现在老幸福了，三个大美女在给我收拾坐垫套。放、啊、这个是放中间的，放、啊、这个板子就是放在这里，放这个，然后咬下来，就这样铺着，可以当床睡。降下来吧，降下来看看。嗯，谢谢。这个新款的背图啊，设计了卡座垫床。现在，小莫在帮我操作，然后看大家看看这个垫床床够不够大。现在铺平了，对，反了。为什么这个？反了，不好意思。他们给我下了暗器，想要那个把我硌硌硌死。这个床，看看。是比那个老款宽敞多了。我我躺着试一下，帮我拍一下，看看啊，看看我这个身材身高够不够用。哎，哦，你身高是一米八几哈？啊，对，稍微差了一丢丢。一米八几。不过的话，一般人是够用吧？可以。斜着点的，稍微普通人是够用了，但是因为我是因为这个是，但是我这样说你看，现、啊、就很可以啊。这张床呢是应急用的，比如说天冷，咱们需要更加保温的时候，可以把这个顶降下来，那稍微打点斜睡还是可以的。正常是可以睡上面大床的嘛。嗯，咱们看看这大床，飞出来是很大的，这个垫子一铺，好，这就是一个两米。长度一米八宽度的大床，咱平时天暖天气好，气温好的时候，你看这个大床，那你想怎么睡就怎么睡了，天这就足够了，这睡两个人都没问题的。推拉回去了，哎，这里呢一根秒变卡座。这个就很舒服哈，很宽敞。对，最人性化的服务就是私人定制，根据客人的需求尽可能满足，可以满足客人的情绪价值。哎，嘿嘿非常棒，非常棒。这个新款跟我那款比啊，它增加了一个嗯窗子，这使这个整个车子这个采光性啊更通透了。哦，我这次的坐垫套跟床垫套采用的是。卡其绿，坐垫套颜色也是可以根据你自己的需求去选的，有好几种搭配呢。我对这个卡其绿还是比较比较满意的。这辆贝托房车，在我的要求下，在柚子房车的竭力配合下，几乎把细节已经拉满。大家来看，所有的边边角角与地板接触的位置，都用结构胶进行了密封处理。没有任何遗漏的，咱把这些缝隙都密封好啊，就更加防尘防水了，还能保暖。我一直都是对贝托这种皮卡组合房车是情有独钟的，那我这次呢也是下了血本，除了配置选了最高，有水有电哈，有柴暖有太阳能，我还加了房车的六路监控。高清的，这样以后我出国自驾的时候就更安全了。在主车上还有一个副屏幕，在行车过程中呢，它可以通过尾星天线进行无线传输。那我同时也是可以看到后面拖挂的方方面面的状态，然后还可以切换变大，对吧？每个角度都看着清清楚楚。看，还有一个，这就是防碰撞预警器，只要不超过这个绿线，咱们都是安全通过的。大家看到了，阿林把我这辆皮卡贝托房车已经武装到了牙齿，主要目的就是希望它能陪着我去寻找诗和远方，去更远的荒野。现在丁主任在打扫卫生，扫干净以后呢，咱就装车了。期盼已久的时刻终于到来了
。这个贝陀采用的材料是铝米合金的骨架，外面也是轻量化设计啊，你看。咱们的坦途的荷载质量是五百公斤，贝陀芳香的满水满电状态下是三百七十到四百公斤吧，所以说是完全没有问题的。现在咱们悠悠小姐姐帮咱们把柚子房车的精美 logo 安排上。嗯、考虑到高原的特殊环境，考虑到。马上就进入西藏的雨季了，怕整个房车的电量，靠太阳能是供给不够的。咱们张总想的很周到啊，还是决定给我装上行车充电。电线从底盘甩入后备箱的时候啊，大部分皮卡它都有很多的预留孔位，在那儿，那个胶皮盖上面直接就穿出来了。现在师傅在压铜鼻子，压完铜鼻子以后呢，咱就可以把这个车。平稳倒进贝陀的四个柱脚。二零二三年的四月十三日，现在是北京时间的六点十分。阿林自己的新贝陀终于做好了。也算是四喜临门吧，成功考了 C 六驾照，然后呢，新贝图安排上，拔掉两颗不听话的坏牙齿，还有一个是什么呢？就是咱们终于可以再次上路，再次去寻找诗和远方。新贝图呢是根据坦途的车型，一比一量身定做的，尺寸是。严丝合缝的，而且安装了行车充电。咱们看看背部尺寸，背部尺寸都是非常紧凑的。另外加装了一个大型的户外储物箱。这个位置啊，原本是要放空调的，但是阿林是不大需要空调。所以就加装了一个户外储物箱。如果天气冷的时候呢，这个就是个天然的大冰柜，可以放很多肉类啊，不怕冻的食物。另外还加装了一个户外的花洒，一个越野的绞索外挂链。最重要的是什么呢？这辆贝陀是属于阿林自己的。其实我跟张总这辆。F 幺五零的贝陀已经睡出感情了。从去年他把它拖到漠河做冰雪实验，这辆贝陀跟着我挑战了极寒、零下五十三度的天气啊。后来我背着他从漠河把它送回了湖北，然后又跟着我去合肥考了 C 六驾照。如果尺寸跟坦途是完全吻合的，我干脆就买它了，因为在我心中啊，它早已经成为我的。老伙计了，现在我把它还给张总了。张总的意思啊，这个贝陀以后也不会卖了，因为他经历的太多了，是一辆有故事的贝陀，他会把它一直保存下去。关于阿林跟这辆贝陀的故事啊，才刚刚开始。喜欢阿林的，给阿林点个关注，跟阿林一起感受行走的力量。那些过往的人一息的。有些笑容总是浮现我脑海，总是在每一个孤独的日子，我一个人弹琴到深夜，我多么想告诉你，在这。
风筝。